എന്റെ പേര് അരുൺ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന മൂലകം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും എക്സ് എന്ന എലമെന്റ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും വൈ എന്ന എലമെന്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ആണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ആ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എലമെന്റ് എക്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വൈ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈ എക്സും വൈയും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഏത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്ന മൂലകം എലമെന്റ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും വൈ എന്ന എലമെന്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എലമെന്റിന്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉള്ള അസ്ഥിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണും പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി തമ്മ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവയുടെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഇത് എങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മെത്തേഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ബാലൻസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരം ഇപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ടാവാനുള്ള മാർഗം അല്ലേ അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിസീവ് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചാർജ് മൈനസ് അന്നേരം എക്സിന്റെ ചാർജ് വൺ മൈനസ് കെ അതുപോലെ നമുക്ക് വൈയുടെ ചാർജ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എട്ടാവാനുള്ള മാർഗം രണ്ട് മാർഗം കൊണ്ട് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കും മൂന്നെണ്ണത്തെ കൊടുക്കുക അഞ്ചെണ്ണത്തെ റെസീവ് ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ള മാർഗം മൂന്നെണ്ണത്തെ കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചാർജ് പ്ലസ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വൈ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ബാഹ്യതമായ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അവയുടെ രണ്ടിന്റെയും ചാർജ് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഒരാൾ പ്ലസും ഒരാൾ മൈനസും ആണല്ലോ സ്റ്റേബിൾ ഉള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിലെ പ്ലസ് എലമെന്റിനെ എടുക്കണം മൈനസ് പ്ലസ് ഇതാണല്ലോ പ്ലസ് അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് എലമെന്റിനെ ആദ്യം എടുക്കണം ആരാണ് ആ പ്ലസ് എലമെന്റ് വൈ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാമല്ലോ വൈ അന്നേരം പ്ലസ് എലമെന്റിനെ എഴുതി ശേഷം മൈനസ് എലമെന്റിനെ എഴുതണം ആരാണ് ഇ എക്സ് അന്നേരം വൈ എക്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എക്സിന്റെ വാലൻസി വൈക്കും എക്സിന്റെ വാലൻസി വൈക്കും വൈയുടെ വാലൻസി എക്സിനും വാലൻസി മീൻസ് സംയോജകത കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കണം നോക്കാം ഈ എക്സിന്റെ ചാർജ് വൺ മൈനസ് അല്ലേ അങ്ങനെ വാലൻസി ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചിഹ്നം കളഞ്ഞാൽ പോരെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത കണ്ടുപിടിക്കാൻ അന്നേരം ഈ ചിഹ്നം കളയുന്നു വൺ ആണല്ലോ വാലൻസി ആരുടെയാ എക്സിന്റെ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം വൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ അതുപോലെ വൈയുടെ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലയോ ചാർജ് അന്നേരം ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ അന്നേരം വൈയുടെ ത്രീ ആർ കൊടുക്കണം എക്സിന് കൊടുക്കണം വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ വൺ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാറില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വണ്ണിനെ കളയാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കോമ്പൗണ്ട് വൈ എക്സ് ത്രീ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റിനോട
രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഡി എത്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബാധിതമായ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ബാധിതമായ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ബാധിതമായ ഇലക്ട്രോൺ ആറായിരിക്കുമല്ലോ ഒക്കെ ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ എങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഏർപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാധിതമ ഷെല്ലിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് ആണല്ലോ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ചെല്ലി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ആറാണ് എങ്കിൽ എട്ടാവാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുമല്ലയോ ചാർജ് മൈനസ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഏതാ ഇതിൽ പ്ലസും മൈനസും ആരാണെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം പ്ലസിനെ വേണം എടുക്കാൻ അതൊരു ആദ്യം ആരെ എടുക്കും എ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ രണ്ടാമത് മൈനസിന് അപ്പോൾ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വാലൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യണം എയുടേത് ബി ടു എടുക്കണം ബിയുടേത് എ ടു എടുക്കണം എ ടു പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ വാലൻസ് എയുടെ ടു ആർക്ക് കൊടുത്തു ബി ടു കൊടുത്തു ഇനി ബി ടു മൈനസ് ടു തന്നെയാണല്ലോ അന്നേരം ബിയുടെ ടു എ ടു കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ഒന്നും മൂന്നും ആ അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വെട്ടാവുന്ന നമ്പറല്ലേ പരസ്പരം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ വെട്ടാല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും കോമ്പൗണ്ട് എ ബി എന്നായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് 